வாய்ப்பு <laughs> ரொம்ப <laughs> சரிங்களா <laughs> ஒரு <laughs> பெரும்பான்மை <laughs> பெரும்பான்மையானது என்னும் <laughs> மாணவர்களுக்கு <laughs> மாணவர்களை 
பெரும்பான்மை இந்தியாவில இருந்து பெரும்பான்மை கிராம மக்கள் வந்து அறிவியல் வாக்குறாங்க சோ அப்ப என்ன செய்யணும் இந்த கருத்தை கொண்டு கல்விக்கான செலவை குறைச்சு கல்வியை வந்து தொழிலா கொண்டு வந்து மாணவர்கள் வந்து தொழில் மூலம் வருமான ஈட்டு மூலம் வருமான ஈட்டு மூலமா தன்னுடைய தன்னை தானே பாத்துக்கிறதுக்கான சுயசார்பு ஏற்படுது இதை ஆதரவு கொண்டு வந்து அந்த ஆதார கல்வி மாணவர்களைவராகவும் அமைய வேண்டும் உதவும் வகை அமைய வேண்டும் என்று ஆதார கல்வி முறையை உருவாக்கினார் இதுதான் அடுத்து என்ன சொல்லுங்க உருவாக்கினா சொல்றோம் ஆதார கல்வி இருக்க சில விஷயங்களை வந்து நம்ம மெயின் பண்ணி காட்டணும் அப்ப அதுக்கு கீழே நான் சொல்றேன் பாயிண்ட் வைஸ் அழுது நீங்க வாராவா இன்ட்ரெஸ்ட் அவசியம் இல்லை அதுக்கு பிறகு இந்த ஆதார கல்வி பத்திரம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பாயிண்ட் வைஸ் அழுதுங்க அப்ப திருத்தம் பாக்குறப்ப அந்த வாராவும் பத்திரம் பாயிண்ட் வைஸ் கொடுக்கறப்ப ரைட் ஆதார கல்வி பத்தி உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மார்க் போட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஒவ்வொரு பள்ளியும் தன் சுற்றுப்புற சூழலில் உள்ள பொருட்களையும் பாருங்க ஆதார கல்வி முறையிலிருந்து ஒவ்வொரு பள்ளியும் தன் சுற்றுப்புற சூழலில் உள்ள பொருட்களையும் வளங்களையும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தன் சுற்றுப்புற சூழலில் இருக்கிற பொருட்களையும் வளங்களையும் இந்த தொழில் மூலம் தொழிலுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு தொழில் பிரதானமா இருக்கும் அப்ப அதை பயன்படுத்திக்கணும் கல்வியில அந்த தொழில மாணவர்களுக்கு கத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆதார கல்வி திட்டத்தில் ஒவ்வொரு பள்ளியும் தன் சுற்றுப்புற சூழலில் உள்ள பொருட்களையும் வளங்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒண்ணு இரண்டாவது பாருங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் மூலமே பாருங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் மூலமே அந்த தொழிலை வச்சு தான் பாடத்தை நடத்தணும் சொல்றாரு அதுக்கு என்னென்ன தேவை அதுக்காக பாடம் பாடத்தை நடத்தும் சொல்றாரு வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் மனப்பாடம் பண்ற எந்த ஒரு விஷயம் வாழ்க்கை உதவாது அப்ப தொழில தேர்ந்தெடுத்துட்டு அது தொழிலுக்கான என்ன படிப்பு அப்படின்றத கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற ரெண்டா பாருங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் மூலம் அதான் முக்கியம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் மூலம் அனைத்து பாடங்களும் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் சும்மா தொழில் ஒரு ஒரு பாடம் இல்லாம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் மூலம் அனைத்து பாடங்களும் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ரெண்டா பேர் சொல்றாங்க மூணாவது பாருங்க நூல் நூற்றலுக்கும் நெசவு செய்தலுக்கும் நூல் நூற்றலுக்கும் நெசவு செய்தலுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது இந்த காந்தி ஜாதா கல்வியில் வந்து நூல் நூற்றலுக்கும் நெசவு தொழிலுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார எழுதணும் அடுத்து மூணு பாயிண்ட் எழுதணும் இந்த மூணு விஷயத்தை சேர்த்து அடுத்து கீழே ஒரு பாரம் எழுதுங்க நல்லா கொடுத்துட்டு அடுத்து கீழே ஒரு பாரம் எழுதுங்க எப்படி எழுதுங்கன்னா பாருங்க படிக்கும் காலத்திலேயே குழந்தைகள் உழைத்து குடும்பத்திற்கு வருமானம் தேடித்தரும் வாய்ப்பு பாருங்க படிக்கும் காலத்திலேயே குழந்தைகள் உழைத்து குடும்பத்திற்கு வருமானம் தேடித்தரும் வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு எப்பது அந்த எட்டு ஆண்டு கல்விக்கு பிறகு அந்த அடிப்படை கல்விக்கு பிறகு பதினாறு வயசு பிறகு எட்டு ஆண்டு கல்விக்கு பிறகு கைத்தொழில் ஒன்றை வருமானம் ஈற்றும் வாழ்க்கை தொழிலாக மேற்கொள்ளுதல் ஆகிய இயல்புகளை கொண்டு இக்கல்வி முறை ஆகிய இயல்புகளை கொண்ட இக்கல்வி முறை இந்தியாவுக்கு மிகவும் ஏற்றது இப்ப மூணு விஷயம் நான் பாயிண்ட் சொன்னேன் அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் மூலமே அனைத்து படங்கள் கற்பிப்பதுன்னு சொன்னேன் இரண்டாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது பாயிண்ட் சொன்னேன் நூல் நூற்றலுக்கும் நெசவு செய்தலுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் சொன்னேன் அடுத்த ஆதார கல்வி திட்டத்தில் ஒவ்வொரு பள்ளியும் தன் சுற்றுப்புற சூழலையும் பொருட்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சொன்னேன் இந்த மூணு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு அடுத்து பாரா ஆசைப்படுறேன் அதாவது படிக்கும் காலத்திலேயே குழந்தைகள் உழைத்து குடும்பத்திற்கு வருமானம் தேடித்தரும் வாய்ப்பு பாருங்க படிக்கும் காலத்திலே குழந்தைகள் வந்து வேலைக்கு போய் குடும்பத்துக்கு வருமானம் ஈடுபடும் வாய்ப்பு அந்த எட்டு ஆண்டு கல்விக்கு பிறகு அந்த பதினாலு வயசு வரைக்கும் கிடைக்கிற அதுக்கு பிறகு அவங்க சொந்தமா சுயமா வருமானம் வீட்டுற அளவுக்கு ஒரு கைத்தொழில் ஒன்றை கத்துக்கிட்டு கத்துக்கிறது வந்து இந்தியாவுடைய கல்வி வகுப்பு ஏற்றது அப்படின்னு ஒரு பரவாயில்ல அதான் பாருங்க படிக்கும் காலத்திலேயே குழந்தைகள் உழைத்து குடும்பத்திற்கு வருமானம் தேடித்தரும் வாய்ப்பு எட்டாண்டு கல்விக்கு பிறகு கைத்தொழில் ஒன்றை வருமானம் ஈட்டும் வாழ்க்கை தொழிலாக மேற்கொள்ளுதல் கைத்தொழில் ஒன்றை வருமானம் ஈட்டும் வாழ்க்கை தொழிலாக மேற்கொள்ளுதல் ஆகிய இயல்புகளை கொண்ட இக்கல்வி முறை இந்த இயல்புகளை கொண்ட இந்த கல்வி முறை இந்தியாவிற்கு மிகவும் ஏற்றது ஒரு பாரம் செட் பண்ணிக்கலாம் மேல ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதணும் அடுத்து பாரம் செட் பண்ணும் அடுத்து மூணாம் பாயிண்ட் கல்வி பண்ணணும் நாலாவது பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் சொன்னாங்க தனது கல்வி சித்தாந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த இந்த காந்திஜி வந்து தன்னுடைய கல்வி சித்தாந்த ஆதார கல்வி முறை நடைமுறைப்படுத்த வார்தா என்னும் இடத்தில் வார்தா என்னும் இடத்தில் உள்ள ஆசிரமத்தில் பள்ளியை துவக்கி நடத்தினார் காந்திஜி முதல் முதல் நடத்தினார் தனது கல்வி சித்தாந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த இது முக்கியமான விஷயம் வார்தா என்னும் இடத்தில் உள்ள ஆசிரமத்தில்
வாரதா திட்டம் என்ற பெயரும் அழைக்கப்படுகிறது ஆதார்கள் திட்டத்தை வந்து வாரதா திட்டம் ஏன்னா வாரதா திட்டம் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கப்படுறதுனால வாரதா திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த விஷயம் முக்கியம் ஏன்னா ஆதார் திட்டம் ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் அடுத்து அடுத்த ஆறாவது பாக்கிறனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்பது இந்திய மாநிலங்களில் அரசு அமைத்தவுடன் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலயும் காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்பது இந்திய மாநிலங்களில் அரசு அமைத்தவுடன் வாரதா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியது இந்த இயல் முக்கியம் வாரதா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியது சரிங்களா சோ இதுதான் இந்த காந்திஜியும் ஆதார கல்வி பற்றின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் முதல் <laughs> அடிப்படையாக ஆதார கல்வியினை காந்தியடிகள் உருவாக்கினார் இது அடிப்படையாக இளைஞர்கள் வந்து எப்படி இயங்கணும் இது அடிப்படையாக வச்சுதான் காந்தியடிகள் வந்து இந்த ஆதார கல்வியை துவங்கினார் அதாவது சுதந்திர இந்தியாவில் இந்திய இளைஞர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு ஆதார கல்வியினை காந்தியடிகள் உருவாக்கினார் ஆதார கல்வியை வந்து காந்தியடிகள் உருவாக்கினார் அங்க லட்சியவாதியான காந்திஜி யதார்த்தவாதியும் கூட யதார்த்தத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறவர் உருவாக்கினார்ச்சனைகள் இந்தியாவின் ஆத்மாவான இந்தியாவோட ஆத்மாவே எதுதான் கிராம முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவுடைய இந்தியாவுடைய முதுகெலும்பு எது சொல்றாரு கிராமங்கள் தான் சொல்றாரு அதாவது இந்தியாவில் ஆத்மாவான கிராம முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு ஆதார கல்வி முறையை உருவாக்கினார் ஆதார கல்வி முறையை உருவாக்கினார் இதை இதன் முக்கிய அம்சங்கள் ஆவன சரிங்களா இதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் அதான் என்ன சொல்றது இந்திய இளைஞர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு தான் இந்த ஆதார கல்வியை கொண்டு வந்தார் அதான் சொன்னாங்க அடுத்த சொல்லுங்க லட்சியவாதியான காந்திஜி யதார்த்தவாதியும் கூட இந்திய பொருளாதாரத்தை நன்கு அறிந்தவர் இந்தியாவோட ஆத்மாவத்தை கிராமங்கள் தான் அப்படின்னு அதெல்லாம் மேற்கொண்டு தான் இந்த ஆதார கல்வியை பத்தி உருவாக்கினார் இதோடைய முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு அப்படின்னு போட்டு அதுதான் முதல் முக்கிய அம்சம் கல்வியின் இறுதி லட்சியங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்க கல்வியின் இறுதி லட்சியங்கள் இதை என்ன செய்யுங்க கல்வியின் இறுதி லட்சியங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் தான் இருக்கு அப்ப என்ன செய்யுங்க கல்வியின் இறுதி லட்சங்கள் போட்டு இந்த அஞ்சு பாயிண்ட பாக்ஸ் போட்டு இருக்கு நல்லா கவனிச்சுங்க நான் சொல்ற ஃபார்மட் எழுதுங்க சரிங்களா இப்ப இதை பத்தி இன்ட்ரோஷன் கொடுத்தேன் அது கல்வியின் இரு லட்சங்கள் போட்டு இறுதி லட்சியங்கள் போட்டு அதை வந்து பார்ட்ஸ்குள்ள எழுதுக்கும் அஞ்சு பாயிண்ட் தான் கல்வியோட காந்திஜியோட ஆதாரத்தையோட லட்சியங்கள் அந்த இறுதி லட்சியங்கள் ஒண்ணு தன்னையும் தன் குடும்பத்தினரையும் காப்பாற்றும் அளவிற்கு பொருளீட்டும் திறன் வளர்த்தல் இதுல முக்கிய நோக்கம் என்னது தன்னையும் தன் குடும்பத்தினரையும் காப்பாற்றும் அளவிற்கு பொருளீட்டும் திறன் வளர்த்தல் முதல் பாயிண்ட் இரண்டாவது பாயிண்ட் பண்பாட்டினை பாதுகாத்து மேம்படுத்தல் இந்த ஆதாரங்களின் மூலம் பண்பாட்டினை பாதுகாத்து மேம்படுத்துதல் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பண்பாட்டினை பாதுகாத்து மேம்படுத்துதல் அடுத்து மூணாம் பாண்டு நன்னடத்தை வளர்த்தல் ஒழுக்கத்தான் ரொம்ப முக்கியம் பாரு காந்திஜி அது ஆதாரத்தில் அது நன்னடத்தை வளர்த்தல் நன்னடத்தையே வளர்த்தல் மூணாம் பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் மனிதனின் செய்திறன் அறிவு வளர்ச்சி மனப்பான்மைகள் ஆகியவை ஆகிய அனைத்திலும் சீரான வளர்ச்சி இருக்கணும் மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த குழந்தைகள் வந்து சீரான வளர்ச்சி இருக்கணும் எதுவும் இல்லை மனிதனின் செய்திறன் அவருடைய செயல் செயல்திறன் அறிவு வளர்ச்சி அவருடைய மனப்பான்மைகள் ஆகிய அனைத்திலும் சீரான வளர்ச்சி குடியுரிமை பயிற்சி அளித்தல் எப்படி வாழ வேண்டும் சமுதாயத்துல அந்த குடியுரிமை பயிற்சி அளித்தல் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் மே ஆதார கல்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை என்ன செஞ்சிருங்க கல்வியின் இறுதி லட்சியங்கள் போட்டு பாக்ஸ்குள்ள எழுதுங்க இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் நீட்ட எழுதுங்க திருத்துறதுப்ப அதை கரெக்டா மெயின்ட் பண்ணா ரைட் ஓகே உங்களுக்கு பத்துக்கு எட்டு மார்க் ஒன்பது மார்க்கும் கொடுக்கலாம் மனப்பான்மைகள் ஆகிய அனைத்திலும் சீரான 
என்று பண்பாட்டினை பாதுகாத்து மேம்படுத்துதல் மூணு நல்லடத்தை வளர்த்தல் நாலு மனிதனின் செய்திறன் அறிவு வளர்ச்சி மனப்பான்மைகள் ஆகிய அனைத்திலும் சீரான வளர்ச்சி அஞ்சு புரியுறவு பயிற்சி அளித்தல் இந்த அஞ்சு விஷயம் போட்டு அடுத்த ஹெட்டிங் கொடுங்க காந்திஜியின் கலை திட்டம் இந்த ஆதார கல்வி முறையில கலை திட்டம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு காந்திஜி சொல்றாரு அதை வாங்க காந்திஜியின் கலை திட்டம் போட்டு இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை அடுத்த எழுதிக்கோங்க அடுத்த ஹெட்டிங் போட்டு காந்திஜியின் கலை திட்டம் அவர் கூட அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுங்க ஒன்று கல்வி ஏற்பாடு ரெண்டு கற்பித்தல் முறை மூணு கல்வியை திட்டமிடல் நாலு ஒழுக்கமும் நன்னடத்தையும் அடுத்த அஞ்சு ஆசிரியரின் பங்கு இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதிங்க அதாவது காந்திஜியின் கலை திட்டம் போட்டு கல்வி ஏற்பாடு கற்பித்தல் முறை கல்வியை திட்டமிடுதல் ஒழுக்கமும் நன்னடத்தையும் ஆசிரியர்களின் பங்கு அதாவது காந்தி ஆதார கல்வியில் வந்து கல்வி ஏற்பாடு எப்படி இருக்கணும் கற்பித்தல் முறை எப்படி இருக்கணும் அது ஆசிரியர் பங்கு எப்படி இருக்கணும் அது ஒழுக்கம் நன்னடத்தை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு காந்திஜி சொல்லியிருக்காரு அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் பாயிண்ட் எடுத்து முதல் பாயிண்ட் எடுத்து வைக்கிங்க கல்வி ஏற்பாடு இந்த ஆதார கல்வியில கல்வி ஏற்பாடு சார் எப்படி இருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்ததுதான் கல்வின்றது தொழில் சார் தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து அதன் மூலமா கல்வி கற்கிறதா அப்புறம் அந்த தொழில் அந்த தொழில் மயமா படிப்போது ஒரு பாடம் வைக்காம அனைத்து பாடங்களையும் அவங்க தொழிலா இருக்கணும் அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப கல்வி ஏற்பாடு ஆதார கல்வி எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் கவனிச்சுக்க ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்கு கல்வி ஏற்பாடு போட்டு அடுத்து ஒன்பது ஒன்னா மூணு பாயிண்ட் இருக்குங்க முதல் பாயிண்ட் நம் நாட்டு புறச்சூழல் சமூக சூழல் நாட்டு மக்களின் வாழ்வு ஆகிய உற்சோடு தொடர்புடைய அனைத்து பாடங்களுமே காந்திஜியின் கல்வி ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்றன இந்த ஆதார் கல்வி முறை எது எந்த கல்வி முறை தான் இருந்துச்சு எந்த பாடத்திட்டம் தான் இருந்துச்சு பாருங்க நம் நாட்டு புறச்சூழல் நம்ம நாட்டை பத்தி என்ன புறச்சூழல் இருக்கு நம் நாட்டு புறச்சூழல் சமூக சூழல் நாட்டு மக்களின் வாழ்வு ஆகியவற்றை ஆகியவற்றோடு தொடர்புடைய அனைத்து பாடங்கள் இதோடு தொடர்புடைய அனைத்து பாடங்களுமே காந்திஜியின் கல்வி ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்றன அப்ப மூணு விஷயம் சொல்லிங்க நம் நாட்டு புறச்சூழல் சமூக சூழல் நாட்டு மக்களின் வாழ்வு ஆகியவற்றோடு தொடர்பு தொடர்புடைய பாடத்திட்டங்கள் தான் இந்த காந்திஜியோட ஏற்பாட்டில் இருந்துச்சு முதல் பாயிண்ட் அடுத்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்க தாய்மொழி வழியாக பயிற்று தான் அதான் முக்கியம் காந்தி சொன்னார் தாய்மொழி வழியாக கல்வி கற்றால் மட்டும்தான் அவனுடைய சிந்தனையும் வளரும் அப்படி சொன்னார் அதான் பாருங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் தாய்மொழி வழி வாயிலாக பயிற்றுவித்தல் தாய்மொழி வாயிலாக பயிற்றுவித்தல் ஏற்புடைய கைத்தொழில் பயிற்சி பெற்று திறன்படுதல் பாருங்க தாய்மொழி வழியாக கல்வி கற்றுக்கணும் அப்புறம் ஏற்புடைய கைத்தொழில் ஒரு அதான் முக்கியம் காந்திஜி சொல்றது அதை பாருங்க தாய்மொழி வழியாக பயிற்றுவித்தல் ஏற்புடைய கைத்தொழில் பயிற்சி பெற்று திறன் பெறுதல் ஏற்புடைய கைத்தொழில் பயிற்சி பெற்று திறன் பெறுதல் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது இந்த ஆதார கல்வியில இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது நல்லா கவனிச்சுக்க ஒண்ணு என்னன்னா தாய்மொழி வழியாக பயிற்றுவித்தல் ஒண்ணு அப்புறம் ஏற்புடைய கைத்தொழில் பயிற்சி பெற்று பயிற்சி பெறும் திறன் இரண்டு இருக்க சொல்லுவாங்க பயிற்சி பெறும் திறன் பயிற்சி பெறும் பெறுதல் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்க இந்த ஆதார் கல்வியோட சித்தாந்தம் என்ன அதனா செயல்வழி கல்வி கற்றல் மனப்பாடம் பண்ணாம இது இல்லாம கல்வி என்பது செயல்பூலமா இருக்கணும் அதுதான் சொல்றாங்க செயல்வழி கல்வி கற்றல் மற்றும் கற்கும் போதே பொருளீட்டுதல் அதுதான் மெயின் கான்செப்ட் கற்கும் போதே பொருளீட்டுதல் இந்த கல்வி முறை வந்து நம்ம உண்மையே நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்திருந்தோம்னா இன்னைக்கு நம்ம நாடு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்க கண்டிப்பா வளர்ச்சி ஆயிடும் அதை படிச்சுட்டு நான் அந்த வேலை பார்க்க மாட்டேன் இந்த வேலை பார்க்க மாட்டேன் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கோம் வேலைக்கும் படிப்பு ஒண்ணு அப்படின்ற மனநிலை எல்லாத்துக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஏற்படும் இளைஞர்களே முன் வந்து ஒரு வேலை செஞ்சா கூட எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க படிச்சு போட்டு இந்த வேலை பார்க்கறான் அப்படின்ற மனநிலை தான் இன்னைக்கு சமுதாயம் இருக்கு சோ இந்த கல்வி முறை வந்து நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்திருந்தனா கண்டிப்பா நம்ம நாடு வளர்ச்சி ஆயிருக்கும் அதாவது மூணாவது பாயிண்ட் வந்து பாருங்க செயல்வழி கல்வி கற்றல் மற்றும் கற்கும் போது பொருளீட்டுதல் பாருங்க அதை கற்கும் போது பொருளீட்டுதல் ஆகியவை அவரது கல்வி சித்தாந்தங்கள் ஆகும் அப்ப இதுதான் கல்வி ஏற்பாட்டு இருக்க மூணு விஷயம் கற்பித்தல் முறை இது எப்படி சார் கற்பித்தல் முறை இருக்கும் ஆதார் கல்வி வந்து கற்பித்தல் முறை எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதார் முறை கல்வி கற்பித்தல் முறையில ஒரு நாலு பாயிண்ட் இருக்கு ஈஸியா இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுங்க நான் சொல்றது கேட்டுட்டு எழுதிடலாம் சரி அதை பார்த்தா கற்பித்தல் முறை எப்படி இருக்கும் ஒண்ணு கல்வியின் முக்கிய கூறாக கைத்தொழில் புகுத்தப்பட்டது இது வர பாயிண்ட் தான் முதல் பாயிண்ட் கல்வியின் முக்கிய கூறாக கைத்தொழில் புகுத்தப்பட்டது ஒண்ணு நம்ம படிக்கும் போதே ஒரு பீரியட் மட்டும் தெசவு தெசவு பீரியட் ஒண்ணு இருக்கும் இப்பெல்லாம் அந்த பீரியடே இல்லாம போச்சு நம்ம படிக்கும் ஒரு பீரியடா இருந்துச்சு இப்ப அது இல்லாம போச்சு சரிங்களா ஒண்ணு பாருங்க கல்வியின் முக்கிய கூ
கைத்தொழில் ஏனைய பாடங்களுடன் ஒரு பாடமாக இராமல் ஏனைய பாடங்களுடன் ஒரு பாடமாக இராமல் எல்லா பாடங்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் சாதனமாக இருக்க வேண்டும் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் அடுத்து பாருங்க மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்க இவ்வாறு கைத்தொழிலை முதன்மைப்படுத்தி ஒருங்கிணைந்த கற்பித்தல் மூலம் எல்லா பாடங்களையும் கற்க செய்வது செய்து கட்டலுக்கு வகை வகை செய்வது ஏற்கனவே செய்து கட்டல் சொன்னல செய்து செயல்வழி கட்டல் சொன்னல அப்ப இது எல்லா பாடங்களையும் தொழில் மூலமா செய்யறப்ப மாணவர்கள் வந்து செயல்வழி கட்டலா கொண்டு வந்துடுறாங்க நார்மலா அது நடைபெற்றதாக வாங்க இவ்வாறு கைத்தொழிலை முதன்மைப்படுத்தி ஒருங்கிணைந்த கற்பித்தல் மூலம் ஏன்னா எல்லா பாடங்களும் கைத்தொழில் மூலம் ஒருங்கிணைந்த கற்பித்தல் மூலம் எல்லா பாடங்களையும் கற்க செய்வது செய்து கட்டலுக்கு வழிவகை செய்கிறது அதுதான் முக்கியம் தொழிலை பத்தி தான் படிக்கணும் அப்ப படிச்சுட்டு அதுக்கு அந்த என்ன படிச்சோமோ அதை செயல்முறை இவ்வாறு கைத்தொழிலை முதன்மைப்படுத்தி ஒருங்கிணைந்த கற்பித்தல் மூலம் எல்லா பாடங்களும் கற்க செய்வது ஒருங்கிணைந்த கற்பித்தல் மூலம் எல்லா பாடங்களும் கற்க செய்வது செய்து கட்டலுக்கு வழிவகை செய்கிறது வாழ்க்கைக்கு தொடர்பில்லாத முக்கியமான விஷயம் வாழ்க்கைக்கு தொடர்பில்லாத விஷயங்களை மனப்பாடம் செய்வதால் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை என காந்திஜி கூறினார் பெருகிட்டார்கள் வாழ்க்கைக்கு தொடர்பில்லாத விசயங்களை மனப்பாடம் செய்வதால் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை என காந்திஜி கருதினார் அனைவருக்கும் இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்க காந்திஜி விரும்பினார் முக்கியம் ஆறு வயது முதல் பதினாலு வயது வரை அனைவருக்கும் இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்க காந்திஜி விரும்பினார் முதல் பாயிண்ட் என்ன அரசே பள்ளி கல்விக்கு பொறுப்பேற்று நிதி வசதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் அரசே தான் பள்ளி கல்விக்கு பொறுப்பேற்று அதுக்கான நிதி அளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது அரசே பள்ளி கல்விக்கு பொறுப்பேற்று நிதி வசதியை அளிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இதுல இருக்கு அடுத்து பாருங்க நாலாவது பாருங்க ஒழுக்கமும் நன்னடத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா காலேஜ் ஒழுக்கம்ரிதான் <laughs> கூட்டு படிப்பு அது கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப அதை சொல்றாங்க கூட்டு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வேலைகளை செவ்வனே செய்ய பழகுவது சுய கட்டுப்பாடுக்கு வழிவகுக்கும் நம்மளுடைய வேலையை நம்ம கரெக்டா செஞ்சுட்டு நம்ம போயிட்டு இருந்தா யாருக்கு இந்த பிரச்சனை இல்ல சரிங்களா அத சொல்றாங்க கூட்டு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வேலைகளை செவ்வனே செய்ய பழகுவது தங்களுடைய வேலைகள் தாங்களே செவ்வனே செய்ய பழகுவது சுய கட்டுப்பாடுக்கு வழிவகுக்கும் நம்முடைய கடமை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டுப்பாடு சுய கட்டுப்பாடு வரும் அது சுய கட்டுப்பாடுக்கு வழிவகுக்கும் அதனாலதான் மாணவர்கள் அவங்க வேலையை அவங்களே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவரே முக்கியமா சொன்னார் கழிப்பறைகள் தன்னுடைய கற்பனைகள் தாங்களே சுத்தம் செய்யணும் கூட கல்வி சொன்னாரு அவர்களே போய் அவர்கள் சுத்தம் செஞ்சாரு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதான் பாருங்க கூட்டு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் வேலைகளை தங்களுடைய வேலைகளை செவ்வனை செய்யப்படுவது சுய கட்டுப்பாடுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட்னா சுய கட்டுப்பாடும் அக ஒழுக்கமும் வலியுறுத்தப்பட்டன பாருங்க சுய கட்டுப்பாடு அக ஒழுக்கமும் வலியுறுத்தப்பட்டனும் இது வந்து சாதாரண ஒழுக்கம் அவங்க இல்லாட்டி கூட நம்ம காப்பிடிக்காம எழுதணும் அதுதான் அக ஒழுக்கம் சொல்லுவாங்க சுய கட்டுப்பாடும் அக ஒழுக்கமும் வலியுறுத்தப்பட்டன ஆசிரியரின் பங்கு அஞ்சாவது பங்கு ஆசிரியரின் பங்கு இதுல ஆசிரியரோட பங்கு எப்படி சார் இருக்கணும் இந்த ஆதார் தெரிவு முறையில கற்பித்தல் முறை பார்த்து கல்வி ஏற்பட்டு ஆசிரியர் எப்படி சார் இருக்கணும் முதல் பாயிண்ட் தொழில் பயிற்சியும் பாடத்தில் தேர்ச்சியும் பெற்று கடமை உணர்வோடும் உற்சாகத்தோடும் ஆசிரியர்கள் பணிபுரிவதோடு மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக முன்மாதிரியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் தொழில் பயிற்சியும் ஆசிரியர் பண்ணணும் மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க தொழில் பயிற்சியும் பாடத்தில் தேர்ச்சியும் பெற்று பாரு தொழில் பயிற்சியும் பாடத்தில் தேர்ச்சியும் பெற்று கடமை உணர்வோடும் உற்சாகத்தோடும் 
ஆசிரியர்கள் பணிபுரிவதோடு கடமை உணர்வோடும் உற்சாகத்தோடும் ஆசிரியர்கள் பணிபுரிவதோடு மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதான் முக்கியம் மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு ரெண்டாவது என்ன ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடையே பரஸ்பர மதிப்பும் நம்பிக்கையும் இருக்க வேண்டும் பாருங்க மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பரஸ்பர நம்பிக்கை இருக்கும் அதுவும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடையே பரஸ்பர மதிப்பும் நம்பிக்கையும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்து மூலம் என்ன சொன்னா மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை பெற்றோர்களை போன்றே நேசித்து இதுதான் தெரியல மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை பெற்றோர்களை போன்றே நேசித்து பணிவுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று காந்திஜி கூறினார் மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர் வந்து பெற்றோர் மாதிரி கருதி பணிவுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் சோ இதுதான் ஆசிரியர் பங்கு சோ காந்திஜி கல்வி தந்த மாதாச்சு காந்திஜி கல்வி தந்த மாதாச்சு ஆதார கல்வியின் சிறப்பு அம்சங்கள் யார கவனிச்சுங்க எப்படி இந்த கல்வி கல்வியின் இறுதி வச்சுக்கல பாக்ஸ் போட்டு எழுத சொன்னோம் அதே மாதிரி இந்த ஆதார கல்வியின் சிறப்பு அம்சங்களையும் பாக்ஸ் போட்டு எழுத ஏன்னா இதுதான் மெயின் இந்த கேள்வி எழுதும் ஆதார கல்வி கொடுத்தா அதோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இதுதான் மெயின் அப்ப இந்த ஆதார கல்வி சிறப்பு அம்சங்கள் போட்டு ஒரு மூணாவது <laughs> ஒரு <laughs> இந்த ஆதார கல்வியின் சிறப்பு அம்சங்கள் இதையும் நீங்க உங்க புக்ல எடுக்கணும் நான் சொல்ற நோட் பண்ணிட்டு பாக்ஸ் போட்டு அதை எழுதிக்கோங்க சரிங்க சொல்றேன் முதல் பாயிண்ட் ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரையான அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கட்டாய இலவச கல்வி ஏற்கனவே சொல்றது கட்டாசி கட்டாய இலவச கல்வி ஒன்னு ரெண்டு அனைத்து பாடங்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கைத்தொழிலுடன் இணைக்கப்படுதல் ஏற்கனவே சொல்றேன் கைத்தொழில் ஒரு பாடம் இல்லாம அனைத்து பாடங்களும் இணைக்கப்படுதா இருக்கும் அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்றாரு அனைத்து பாடங்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கைத்தொழிலுடன் இணைக்கப்படுதல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கைத்தொழிலுடன் இணைக்கப்படுதல் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் உற்பத்தியுடன் இணைந்து கல்வி செயல்முறை உற்பத்தியுடன் அது பொருளாதார வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சியோடு சேர்ந்த கல்வி முறை பாருங்க உற்பத்தியுடன் இணைந்த கல்வி செயல்முறை அடுத்த தேர்ந்தெடுத்த கைத்தொழில் வழி கல்வி எந்த தொழில் தேர்ந்தெடுக்குமோ அது வழி தான் கல்வி அதாவது தேர்ந்தெடுத்த கைத்தொழில் வழி கல்வி இதற்கே சொல்லலாம் தேர்ந்தெடுத்த கைத்தொழில் வழி கல்வி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேர்ந்தெடுத்த கைத்தொழில் கைத்தொழில் வழி கல்வி சரிங்க அடுத்த அஞ்சாம் பாயிண்ட் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பள்ளியிலே தங்கி எளிய கூட்டுறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுதல் அது இன்னைக்குலாம் இல்ல ஆனா காந்திஜி சொல்லித்தாங்க இது வெற்றி பரல அதுதான் முக்கியம் ஆனா இது இருந்தா நல்ல விஷயம் சொல்றாங்க அதை பார்க்க மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பள்ளியிலேயே தங்கி எளிய கூட்டுறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுதல் எளிய கூட்டுறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுதல் சொல்றாங்க அடுத்த ஆறாம் பாயிண்ட் பாருங்க மாணவர்களின் தாய்மொழியிலேயே பயிற்று மொழியாக இருத்தல் ஏற்கனவே சொல்லலாம் மாணவர்களின் தாய்மொழியே பயிற்று மொழியாக இருத்தல் அடுத்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் சமய நன்னடத்தை பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல் நன்னடத்தை பயிற்சி சமய நல்ல விஷயம் அதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட் சமய நன்னடத்தை பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல் மறுபடியும் சொல்றேன் ஏழு பாயிண்ட்டை நான் சொல்றதை முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரைக்கும் அனைத்து போதிலுக்கும் இலவச கட்டாய கல்வி இருக்கும் ஆதார கல்வி ரெண்டாவது பாயிண்ட் அனைத்து பாடங்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கைத்தொழிலுடன் இணைக்கப்படுதல் மூணாவது பாயிண்ட் உற்பத்தியுடன் இணைந்த கல்வி செயல்முறை அதான் முக்கியம் அடுத்த தேர்ந்தெடுத்த கைத்தொழில் வழி கல்வி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கைத்தொழில் வழி கல்வி அடுத்த அஞ்சாம் பாயிண்ட் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பள்ளியிலே தங்கி எளிய கூட்டுறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுது அடுத்த ஆறாம் பாயிண்ட் மாணவர்களின் தாய்மொழியிலே பயிற்று மொழியாக இருத்தல் மாணவர்களின் தாய்மொழியே பயிற்று மொழியாக இருத்தல் அடுத்த லாஸ்ட் ஏழாவது பாயிண்ட் சமய நன்னடத்தை பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல் எதுனாலே உங்களுக்கு ஆறு பக்கம் இதுதான் காந்திஜியும் ரவீந்திரநாத்